خدا یہ سنا سی کے نام میں آپ سب کو اسلام آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں مشل کا عہد اور حقیقی پیلوٹا پہلی تواریخ پانچواں باپ اور پہلی دو آیات ہم پڑھیں گے اور اسرائیل کے پلوٹھے روبن کے بیٹے کیونکہ وہ اس کا پلوٹا تھا لیکن اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے بچوں نے کو نپا کیا تھا اس کے پلوٹھے ہونے کا حق اسرائیل کے بیٹے یوسف کی اولاد کو دیا گیا تھا کہ نصب نامہ پلوٹھے پن کے مطابق نہ ہو کیونکہ یہودا اپنے بھائیوں سے زور آور ہو گیا اور سردار اسی میں سے نکلا لیکن پلوٹھے کا حق یوسف کا ہوا آمین مشل کا عہد مشل کا عہد اور حقیقی پلوٹھا اس کے لیے ہم پہلی تواریخ پانچویں باپ کی پہلی دو یاد کو پڑھ چکے ہیں بائبل مقدس میں مشل کا عہد انتہائی اہم ہے اور بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے خدا کی بادشاہی قائم ہو کی مشل کے عہد کی تکمیل چار نسلوں کے وسیلہ سے ہوئی چوتھی پشت جو ہے وہ یوسف کی ہے چوتھی نسل نہ صرف آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس کی تکمیل کرنے والا کون ہے جب چوتھی نسل منظر عام پر آتی ہے تو چوتھی نسل کے منظر عام پہ آتے ہی ہم جانتے ہیں کہ مشل کی عہد کی تکمیل ہوا چاہتی ہے کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ چوتھی نسل ملک کنان میں آئے گی چوتھی نسل بتاتی ہے کہ کب اور کیسے مشل کے عہد کی تکمیل ہوگی چوتھی نسل نسل کے منظر عام پر آتے ہی مشل کے عہد کی تکمیل قریب نظر آتی ہے یہ چوتھی نسل کون ہے چوتھی نسل ہم جانتے ہیں کہ یوسف ہے اور ہم اس کو پلوٹھے کے طور پر دیکھتے ہیں اب دیکھنا یہ کہ خدا کس کو پلوٹھا تسلیم کرتا ہے یوسف اگرچہ اس مشل کے عہد کی تکمیل کا وسیلہ بنا اور لیکن اس کی وفات مصر میں ہو گئی اور وہ ملک کنان میں نہ جا سکا اور پیدائش کی کتاب میں یہ آخری آیت ہے جو یوسف کے تعلق سے ہے یوسف یوسف وسیلہ بنا جو انہیں ملک کنان میں لے گیا جو ہمارے لیے روحانی کنان ہے یوسف مرنے سے پہلے کہہ سکتا تھا کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اسے ملک کنان میں دفن کیا جائے لیکن اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کا چناؤ کیا اب دیکھنا کہ کیسے یوسف کیسے کنان پہنچا جب یقوب کی وفات ہوئی تو ابھی تک یوسف پرائم منسٹر تھا اور مصریوں نے بھی ماتم کیا اور یوسف اپنے باپ کے جنازے کو لے کر یقوب کے جنازے لے کر کنان پہنچا اور اس طرح یوسف کنان میں داخل ہوا اور یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے کے لیے کنان میں آیا اور یوسف اس جنازے کی قیادت کر رہا تھا یوسف مرنے سے پہلے کہہ سکتا تھا کہ مجھے بھی میرے باپ کی طرح کنان ہی میں دفن کرنا میری دعا ہے کہ ہم یوسف کے دل کو سمجھ سکیں کہ پیدائش پانچ باپ میں اس کے دل کی بات کو سمجھ سکیں اور اس نے کہا کہ میں مر بھی جاؤں گا تو بھی خدا کا عہد کامل ہے اس نے کہا کہ یوسف خدا اپنے وعدہ کو پورا کرے گا اور جو وعدہ اس نے ابراہم ازاق سے کیا ہے یعقوب سے کیا اس کو پورا کرے گا یہ لمحہ انتہائی اہم ہے بڑی اہمیت کا عمل ہے کہ خدا نے اس سارے منظر کو یوسف کی زندگی میں اس منظر کا چناؤ کیا اور عبرانی و گیارہ باپ پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں 
یہ خدا کی نظر میں انتہائی اہمیت کا حمل کیوں ہے اور یوسف ناکام نہ ہوا بلکہ وہ کامیاب ہوا اگر یہ یوسف مر بھی گیا اس کی موت کی اس نے موت کی حالت میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کا چناؤ کیا اور یوسف کی آخری وصیت یہ تھی اور یوسف کے ایمان کے ساتھ تمام اسرائیل کو کنان میں داخل ہونا چاہیے تھا یوسف بن اسرائیل کے ساتھ اس وعدے سے لپٹا رہا جو خدا نے ابراہم سے کیا تھا اور یوسف پہ لوٹا ٹھہرا اور خدا نے اس کے وسیلے سے مشل کے عہد کو پورا کیا اور یہ عہد جو عہد کا پیغام ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے جب جب خدا بن اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا تو خدا نے کہا کہ میرے پلوٹھے کو جانے دے اور یوسف کے زندہ ایمان کے سبب سے خدا نے عظیم کام کیے مشکلات مصیب تیر موت اس عہد کی تکمیل میں رکاوٹ نہ بن سکیں یہ ساری باتیں کس بات کی تصویر کشی کرتی ہیں یہ یسو مسیح کو پیش کرتی ہیں اور یسو کی موت میں بھی قدرت ہے اور یسو کی موت بھی یہ گان گت کا باپ سے ملانے کا ایک وسیلہ بن گئے اس کی موت میں بھی قدرت ہے یسو اور ابلی سے خدا ان کو مارنے پر تلا تو اس سے نہیں پتا تھا کہ یسو کی موت جو ہے یہ پوری دنیا میں زندگی کا باعث ہوگی اس کی محبت کے سبب سے کلیسیا ایک ہو جائے گی اور ہم پوری دنیا میں جو مسیحی بہن بھائی ہیں اور ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ سے خدا باپ خدا بیٹا خدا رحل کو ہماری زندگی میں راج کرتا ہے اور خدا نے ہمیں مردوں میں سے زندہ کی اور ہمیں ایک بنا دیا ہے اف سیوں دو باپ کو ہم دیکھیں گے اف سیوں دو باپ اور ہم اتوار کے دن مسیح یسو کی قیامت کو مردوں میں سے جیتنے کو مناتے ہیں اور اشائے ربانی بھی ہم لیتے ہیں اتوار کے دن اف سیوں دوسرا باپ پہلی آز پہلی آئز سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصور واروں اور قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کے روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تصیر کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانا تباہی طور پر غزب کے فرزن تھے ہم اپنے قصور و گناہوں کے سبب سے مردہ تھے لیکن مسیح یسو میں ہمیں زندہ کر لیا اور اس نے ہمیں زندہ کیا ہم جسم کی خواہشوں کے سبب سے مردہ تھے اور خدا نے ہمیں زندہ کیا اور آسمانی مقام پر بٹھا دیا یوسف یوسف اٹھارہ سو چھ قبل مسیح مصر میں وفات پا گیا اور یہاں پر پیدائش کی کتاب کے پچاس میں باپ کا اختتام ہوتا ہے لیکن یہاں پر یوسف کی تدفین کا اختتام نہیں ہے یوسف کو قبر میں نہیں اتارا گیا سکم تیرہ سو نوے قبل از مسیح جب بن اسرائیل ملک کنان میں داخل ہو گئے تو تیرہ سو نوے قبل از مسیح میں یوسف کی ہڈیوں کے سکم کے مقام پر دفن کیا گیا اٹھارہ سوچے قبل از مسیح 
تیرہ سو نبے کا برس مسیح میں چار سو سولہ برس کا عرصہ بنتا ہے اور اسرائیل اور یوسف جو ہے وہ ایک رہے چار سو سولہ برس اسرائیل کے ذہنوں میں یوسف کی یاد قائم رہی اور مصر ان کے لیے آگ کی بھٹی تھا اور دوسری طرف مشل کا عہد اور ابراہم نے تندور دیکھا تھا جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور یہ تندور کی جو حرارت ہوتی ہے یہ بہت شدت والی ہوتی ہے اور یہ بنی اسرائیل کے ملک مصر میں دکھ اور اظہر ثانیوں اور غلامی میں سے گزرنے کی تصویر کشی ہے لیکن خدا نے یہ رویا ابراہم کو دکھائی کہ بنی اسرائیل نہ صرف دکھ اٹھائیں گے بلکہ مشل کا عہد ان کے ساتھ ساتھ ہوگا اور ایک دن میں ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا چار سو سولہ برس کا عرصہ جب بن اسرائیل ملک مصر میں دکھ اٹھاتے رہے یوسف چوتھی پش جو تھا اور اسرائیل اس کے ساتھ چار سو سولہ برس ایک رہے آج ہمارے زمانے میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے خدا یسو مسیح کی موت ہم خدا یسو مسیح کے ساتھ روز بروز ایک ہوتے چلے جا رہے ہیں اگرچہ دکھ ہیں مشکلات ہیں ذہنی جسمانی عزیتیں اور مشکلات ہیں لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ان دکھوں سے آگے گزر کر ایک مشل ہے اور ہم ملک کنان روحانی کنان میں پہنچیں گے یہ تھا تعرف جو میں آج آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں اور عہد کا پلوٹھا یوسف اور یہ یوسف جو ہے یسو کی تصویر کشی پیش کرتا ہے پہلا تواریخ پانچواں باب دو آیات نصب نامہ میں پلوٹھے کا ذکر نہیں کیا گیا پہلے تواریخ پانچواں باب یوسف تو چوتھی پوشت میں سے ہے یوسف ہی پلوٹھا ٹھہرا کیوں نہ ان کے بھائیوں میں سے کوئی اور پہلی تواریخ پانچواں باپ پانچواں باپ پہلی آیت اور اس کے پلوٹھے روبن کے بیٹے کیونکہ وہ اس کا پلوٹھا تھا لیکن اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے شونے کو نپا کیا تھا اس کے پلوٹھے انہیں کہا اسرائیل کے بیٹے یوسف کی اولاد کو دیا گیا تھا کہ نصب نامہ پلوٹے پن کے مطابق نہ ہو روبن کا حق یوسف کو مل گیا روبن پہ لوٹا تھا شماؤن لاوی اور سبھی جو تھے وہ پلوٹے ہونے کے اہل تھے یہودا سے قبل خدا نے یوسف کا ذکر کیا اور خدا نے یاد کرا تھا کہ پلوٹا یہودا نہیں یوسف ہے اور اس کو نصب نامہ میں پلوٹھے کے طور پر بیان نہیں کیا گیا اور یہودا اپنے بھائیوں سے زور آور ہو گیا اور سردار اسی میں سے نکلا لیکن پلوٹھے کا حق یوسف کا ہوا یہ یسو مسیح کی تصویر ہے یوسف زور یہودا زور آور تھا تو بھی پلوٹھے کا حق یوسف کا ہوا پلوٹھا کون ہے یہاں پر یوسف اور پھر یقوب اور یوسف نبوتی طور پر یہ اعلان کرتا ہے پدائے شنچاس باپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں شنچاس باپ چوبیس سائد نبوتی طور پر بیان کرتا کہ یوسف یسم سی آئے گا لیکن کسی اور قبیلہ سے آئے گا انچاس باپ چوبیس آیت دسویں آیت سے پہلے پڑھیں گے خدا کے کلام اس طرح سے لکھا ہے یہودا سے سلطنت نہ چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا اثر مقوف ہوگا آپ کو پتہ بادشاہ اثر اٹھا کر چلتے تھے 
और जब तक शीलो ना आए और शहर वो होता है जो सलामती का बायस होता है इसका मतलब है कि यहूदा ने असा संभालना था लेकिन ये उस वक्त तक नहीं होना था जब तक शैलो यानी सलामती ना आ जाती चौबीसवीं आयत में यूसुफ के तलक से लिखा है यहूदा से सलामती का फर्जंद आया और उन चौबीसवीं आयत में लिखा है लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथ और बाजू ने यकूब के कादर के हाथ से कुत पाई वहीं से वो चुपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है आमीन और वहीं से और यहां पर हम देखते हैं जोर दिया गया कि वहीं से वहीं से चुपान उठा जो इसराइल की चट्टान है और कादर मतलक खुदा आएगा जो कि चुपान है हकीकी तरवाहा कौन है खुदा मत यसुम सी पहला यो न दस बाप यसु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं क्योंकि मैं अपनी जान अपनी भेड़ों के लिए देता हूं और हकीकी चट्टान इसराइल के लिए हकीकी चट्टान कौन है यसुम सी पहला करंथियों दस बाप चार आयत में जब बन इसराइल बियाबान में सफर कर रहे थे तो तो वो चट्टान की तरफ गया था कि पानी लेता कि वो मार ना जाए और वो चट्टान मसीह यसु है जब यकूब यूसुफ को बरकत दे रहा है तो वो मसीह की बरकत दे रहा था इब्राहिम को मशल का अहद मिला ये बहुत ही अहम है कि हम इब्राहिम की नस्ल हैं हम वादा के फर्जंद हैं और उसकी मराज के वारस और इब्राहिम के ईमान में शामिल होने के सब से मशल के अहद का हिस्सा बनते हैं वरना इस अहद का हमारे साथ कोई तलक नहीं है दूसरी पुष्ट इब्राहिम इजहाक याकूब और चौथी पुष्ट जो है वो यहूदा है मती पहले बाप की पहले बाप की पहली आयत से अगर नसब नामा पढ़े तो वहां पर यहूदा से यीशु पे यीशु यहूदा की नस्ल से यीशु आया और यकूब ने नबूफती तौर पर यूसुफ को भी पिलौटे होने का हक दिया था और नबूफती तौर पर कहा गया था कि यूसुफ के पोष से आगे यीशु पैदा होगा अब इब्राहम से यहूदा और यूसुफ ये चौथी पुष्टि थी और ये यकीनी तौर पर हम जानते हैं कि यहूदा की नस्ल से लेकिन इस यूसुफ से यीशु की पैदाइश की यूसुफ की नस्ल से यीशु की पैदाइश कैसे मुमकिन हुई यूसुफ तो नसबनामा में शामिल नहीं है इसे नसबनामा से निकाला गया है क्यों पदाइश अड़तालीस बाप और यूसुफ मिस्र में गया वहां पे उसके दो बेटे पैदा हुए इफ्राहिम और मनसी और फिर दादा जो है बच्चों को मिलने के लिए आता है और वो यूसुफ के बेटों को अपने अपनी औलाद करार देता है और यह पदाइश अड़तालीस बाप पांच आयत यूसुफ से यकूब ने ये कहा सो तेरे दोनों बेटे जो मुल्क मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए मेरे हैं यानी रूबन और शमा की तरह इफ्राहिम और मनसी भी मेरे ही होंगे इफ्राहिम और मनसी भी मेरे ही होंगे जिस तरह रूबन और शमाउन मेरे बेटे हैं और रूबन और शमा उनकी फहरिस्त में इफ्राहिम और मनसी को भी शामिल किया जाता है यूसुफ को नस्ब नामा से निकाला नहीं गया बल्कि वो 
مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے اور اس کی جگہ پر افرائم اور مسیح ہمیں نصب نامہ میں ملتے ہیں یوسف بغیر نصب نامے کا تھا یعنی کہ نصب نامہ میں اس کا ذکر نہیں ہے خدا نے اس کے نصب نامے کو چھپایا اور اس کا یہاں وہاں پہ ذکر نہ ہونے دیا میں اس بات پہ حیرت زدہ ہوں کہ کیوں خدا نے اس کا نصب نامے میں ذکر نہ ہونے دیا کیوں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغیر نصب نامے کے تھا یسو بغیر نصب نامے کے تھا یسو یہودا کی نسل سے تو تھا لیکن رول کس کی قدرت سے وہ مریم کے بطن میں پیدا ہوا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہودا کی نسل سے تھا یا یوسف کی نسل سے تھا اگر ہم ابھی ہم یوسف کی زندگی پر غور کر رہے ہیں یوسف نصب نامہ میں شامل نہیں ہے اس طرح یسو جو ہے یہ بھی بغیر نصب نامے کے ہے اور پھر ہم دیکھتے کہ ملک صدق جو ہے وہ بھی بغیر نصب نامے کے ہے اور ابراہم کی ملاقات ملک صدق سے ہوئی تھی یسو جو ہے وہ ملک صدق سے منسلک ہے جیسا کہ ہم مزید بھی اس کے تعلق سے دیکھیں گے یوسف جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے متی کے نصب نامہ میں یسو کا ذکر ہے اور اس کے باپ کا نام جو کہ اس کا حقیقی باپ نہیں تھا بلکہ کہہ سکتے کہ مریم کے شور کا نام کیا تھا یوسف اور یوسف کے باپ کا نام یقوب اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یسو یہودا کی نسل سے آیا کیسے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یسو بغیر نصب نامہ کے تھا ابرانیو سات باغ ابرانیو سات باغ بلکہ صدق بغیر نصب نامہ کے اور یہاں پر بغیر نصب نامہ کہ اس کا ذکر کیا کیا ہے پہلی تین آیات اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کائن ہمیشہ کائن رہتا ہے جب ابراہم بادشاہ کو قتل کر کے واپس آتا تھا وہ دیکھیں گی ملک صدق بادشاہ بھی تھا اور کاہن بھی تھا اور یہ حق تعالیٰ کا کاہن بھی تھا اور بغیر نصب نامہ کے اس کا ذکر اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں دوسری ایسی اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی دائیا کی دی یہ اول تو اپنے نام کے بانے تو موافق راست بازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ ہے اور ملک صدف دوسرے انسانوں کی طرح کے انسان تھا لیکن اس کا نصب نامہ ذکر نہیں کیا گیا ملک صدق جو ہے بلکہ صدق کی کون سے آفس پر زور دیا گیا ہے وہ مسلسل تا ابد کاہن رہا وہ خدا کے بیٹے کی مشابہ ہے کس نسل سے یہودا کو اصا ملا تاکہ وہ سلطنت کرے اور اس کو سلطنت ملی یہاں پر ملک صدق جو ہے یہ اس کی نسل جو ہے وہ کہانت کی نسل تھی یسو بادشاہوں کی نسل سے آیا یہ ایک بھید ہے کہ یسو کا ملک صدق جو ہے وہ کاہن تھا اور بغیر نصب نامے کے تھا خدا اس بات کو رومیو کے خط میں اس بات کو واضح کرتا ہے میں ایک اور بات کو شامل کرنا چاہوں گی یہودا کی نسل سے یسو کا آنا جو ہے اس کی بشریت کو ظاہر کرتا ہے وہ اور یوسف اور ملک صدق 
کے ساتھ یسو کا منسلک ہونا یہ اس کی علویت اور روحانی پہلو کو بیان کرتا ہے اور یوسف یسو کی تصویر ہے پہلا باپ رومیوں اور پہلی تین آیات پہلا باپ تیسری آیت اپنے بیٹے ہمارے خدا یسو مسیح کے کی نسبت وعدہ کیا تھا کہ جو جسم کے اعتبار سے جو دعوت کی نسل سے پیدا ہو جسم کے اعتبار سے یسو یہودا کی نسل سے تھا چوتھی آئے لیکن پکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرے یسو کامل انسان اور کامل خدا بن کے اس دنیا میں آیا یسو اپنے تخت کو چھو کر اس زمین پر آیا اور انسانوں کے درمیان بشر بن کے رہا اور یہ جسم کے اعتبار سے اور خدا یسو مسیح نے تینتیس برس اس دنیا میں انسان کے طور پر گزارے اور پھر مصلوب ہو گیا اور یسو پاک تھا اور وہ بے گناہ کی حالت میں زمین پر رہا اگرچہ وہ جسم میں آیا لیکن اس نے انسان بن کے زندگی بسر کی لیکن وہ خدا کا بیٹا تھا یہاں سے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاک زندگی بسر کرتا رہا پکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا اور یہ اس کی الوہیت ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یسو خدا کا بیٹا نہیں تھا اس کا مطلب نہیں کہ مصلوبیت سے پہلے یسو خدا کا بیٹا نہیں تھا ایسا ہرگز نہیں ہے ہاں دیکھتے ہیں کہ وہ ازلی اور ابدی خدا ہے وہ ازل سے خدا کا بیٹا ہے ایسا نہیں کہ وہ زمین پر آ گیا تو مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا اور مصلوبیت اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس سے خدا کا بیٹا بیان کیا گیا قدرت کے ساتھ کیونکہ اس نے اس نے انسانوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے سلی پر جان دی اور پھر قدرت کے ساتھ اسے خدا کا بیٹا ٹھہرا گیا کیونکہ اس نے سلی پر جان دے کر اور مردوں میں سے جی اٹھ کر ثابت کر دیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے پہلا باپ تیسری آیت اپنے بیٹے ہمارے خدا یہ سمسی کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو دعوت کی نسل سے پیدا ہوا لیکن پکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا یہ کون سا مقام ہے جی ہاں اسی مقام پر وہ خدا کا بیٹا ثابت کیا اس نے ثابت کیا کہ وہی خدا کا حقیقی پلوٹھا بیٹا ہے اور یہ روحانی طور پر سکم کا مقام ہے سکم کا کیا معنی ہے سکم وہ جگہ ہے جہاں جہاں سکم کے مقام پر یعقوب نے یوسف کو اپنے بھائی کے پاس بھیجا تھا ہو سکتا کہ سکم کے مقام پر یعقوب کو دفن کیا گیا اور سکم کے مقام پر ہی یعقوب نے یوسف کو اپنے بھائی کے پاس بھیجا تھا پیدائش سینتیس باپ سینتیس باب وہ ہم دیکھیں گے ہم یسو مسیح کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سینتیس باب پیدائش کی کتاب اور تیرہ آیت سے ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے تب اسرائیل نے یوسف سے کہا تیرے بھائی سکا میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں سکم کے مقام ہی پر باپ نے بیٹے کو یوسف کو سکھ اپنے بھائی کے پاس بھیجا تھا 
یقوب کو علم تھا کہ اس کے بھائی اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اسے مار بھی سکتے ہیں یوسف نے کہا اور یوسف بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتے ہیں لیکن جب باپ نے اسے کہا میں تجھے بھیجوں تو یوسف نے کہا میں تیار ہوں اور اس طرح باپ نے جب یسو کو اس دنیا میں بھیجا تو اس نے بھی کہا میں تیار ہوں متی بیس باپ متی بیس باپ اور پھر اس کی اٹھائیسویں آیت کو ہم دیکھیں گے یسو کو بھی بھیجا گیا اس لیے نہیں کہ وہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے تاکہ اپنی جان بتیروں کے لیے بتیروں کے بدلے فیدیا میں دے حقیقی پہ لوٹھا اس کا معنی ہے جو باپ کی مرضی کو پورا کرے جو باپ کی مرضی کو پورا کرے باپ کی مرضی شیلوں کے لیے کیا ہے میں تجھے تیرے بھائیوں کے پاس بھیجتا ہوں ہمیں پتا ہو کہ ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا یوسف جانتا تھا یوسف جانتا تھا کہ جو کچھ میں مرضی کروں مجھ سے اچھا سلوک نہیں ہوگا لیکن اس نے پھر بھی کہا باپ میں حاضر ہوں میں تیار ہوں پلوٹھا جو ہے حقیقی پلوٹھا کیا کرتا ہے پیدائش کی کتاب میں یوسف نے باپ کی خدمت کی اس نے اپنے بھائیوں کی خدمت کی اور اس نے ان کو معاف کیا پیدائش پچاس باپ انیس آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں پیدائش پچاس باپ انیس آیت کس طریقے سے خدا یسم سے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ثابت کرتا ہے تاکہ ہم بھی ایسا ہی کر سکیں وہی راہ ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے تاکہ ہم اس کی راہوں پر چلیں یو پدائش پچاس انیس یوسف نے ان سے کہا مت ڈرو کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں یقوب مر چکا ہے اور اب یوسف کے بھائی سوچ رہے تھے کہ ہمارا باپ مر گیا ہے اب یوسف ہم سے بدلہ لے گا کیونکہ ہم نے اسے اس پر ظلم کیا تھا اور ہم نے اسے گھڑے میں پھینکا تھا مصری کا تو بیچا تھا یہ ہم سے انتقام لے گا لیکن یوسف نے کہا مت ڈرو میں خدا کی جگہ پر نہیں اس کا مطلب میں خدا کی عدالت نہیں کروں گا عدالت خدا ہی کرتا ہے بیسویں آئے تم نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے اس لیے مت ڈرو یوسف سے بڑھ کر کس نے زیادہ دکھ اٹھایا یوسف پر الزام لگائے گئے غلامی کی حالت میں رہا قید کی حالت میں رہا اور اور پھر قید خانہ کی سہولتیں اس نے برداشت کی اور قید میں بھی لوگوں کا سلوک اس سے اچھا نہیں تھا ساکی اور نان پاس اسے ساکی اسے بھول گیا اور یوسف نے کہا اگرچہ تم نے مجھ سے بدی کرنے کا قصد کیا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کرنے کا قصد کیا یسو لو کا تیس باپ کو اگر آپ دیکھیں چونتیس سائد اور وہ لوگ جو یسو کو دکھ دے رہے تھے یسو نے ان کے لیے ہی دعا کی اور یسو نے کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر کے کوئی یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں ہرکی کی پلوٹھے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ معاف کرتا ہے یسو نے زبانی کلامی نہیں بلکہ حقیقی طور پر معافی کا اعلان کی اور خدمت کی اور یہ ایماندار کے لیے ایک راستہ اور ایک نقش بن گیا جس پر وہ چل سکتے تھے اور بن اسرائیل یوسف کے ساتھ ایک ہو گیا ہم اس طرح یسو کے ساتھ ایک ہوتے ہیں اور نیا ایمان اور زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے
یسو نے یسو کی بشریت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی اس کا کردار اور زندگی ہمارے پاس ہے یسو نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کیا کیا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو یسو اس وقت کہاں پر تھا یسو کبریا کی دہنی طرف ہے اور وہ خدا کے تخت کے دہنی ہاتھ ہے اور وہ ہمارے لیے شفایت کر رہا ہے اگر ہم مسیح کے ساتھ ایک ہو جائیں اور یسو کے ساتھ مر جائیں تو اس کے ساتھ جی اٹھیں گے تو پھر ہم آسمانی مقام پر خدا باپ کے دہنی ہاتھ بیٹھیں گے اور سکم سے آسمانی مقام کے دوران جو ہے ہم نے کہانت کی ذمہ داریاں نبھائے رکھ نبھاتے رہنا ہے کہان کیا کرتا ہے وہ ایک خادم کے طور پہ کام کرتا ہے اور وہ لوگوں کی بھی خدمت کرتا ہے کہان لوگوں کے گناہ اپنے اوپر لے کر مقدس میں داخل ہوتا ہے قربانی گزرانتا ہے تاکہ وہ انسان اور خدا کے درمیان درمیانی کا کردار ادا کرے یسو کامل سردار کہن ہے کیوں کیونکہ وہ نہ صرف سردار کہن ہے بلکہ وہ ہمارے لیے کامل فدیا ہے وہ کامل قربانی بن گیا ہمیں کہانت کے لیے تین چیزوں کے لیے ضرورت ہے قربانیوں کی حد جات کی ضرورت ہے ہیکل کی ضرورت ہوتی ہے یسو کامل ہیکل تھا وہ کہانت کے تمام ہر طرح کے معیار پر پورا اترا کاہن ہونے کے لیے اس نے تمام تقاضوں کو پورا کیا سلیب پر سارا کام پورا ہو گیا اور پھر نیا دور شروع ہوا اور یہی ہے عید قیامت المسیح ہم دکھ اٹھاتے ہیں لیکن پھر بھی خدا ان سے لپٹے ہوئے ہیں روزے جو ہیں یہ یسو کے دکھوں کی یاد دلاتے رہے ہیں اور اور ہمیں صرف مسیح کے مردوں میں سے جھوٹنے کے بعد کیا ہوا لازم ہے کہ ہم کہانت کی ذمہ داریاں سنبھالیں یسو نے کیا کیا یسو جب سلیب پر مسلوب ہوا تو اس نے اپنے جب اس کے جسم بھی نوچا گیا تو پھر پاک ترین مقدس پاک ترین مقام پر جو پردہ تھا وہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا عبرانیوں گیارہ باپ ابرانیوں کے رہا باپ کہان بننے سے پہلے اور کہان بننے کے بعد اور یہاں پر آپ خدا کے کلام میں سے ابرانی اور ساتواں باپ یسو یسو کے تلق سے لکھا ہے کہ اس نے آنسو بہا بہا کر تابے داری سیکھی اور اس لیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ایک ہو جائے اگرچہ وہ خدا کا بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی ہال کیونکہ دکھ ہماری زندگی میں فرما برداری پیدا کرتے ہیں اور تو بھی وہ کامل رہا دکھوں سے فرما برداری فرما برداری سے کاملیت پیدا ہوتی ہے اس لیے جو اس کی تابے داری کرتے ہیں وہ ان کی پوری پوری مدد کر سکتا ہے اور وہ ملک صدق کے طور پر کہن ٹھہرا یسو نے بخوشی رضا اپنی جان ہمارے لیے قربان کر دی اس نے دکھ اٹھایا اور پھر انتہائی دکھوں کے انتہائی اونچے مقام پر چلا گیا سلیب کا دکھ اس نے اٹھایا اور اس نے تمام کام کو مکمل کر دیا اور پھر یسو کو ہمیشہ کے لیے ہمارا ابدی سردار کہن کا
कहा गया इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यीशु सिर्फ काहिन है यीशु सिर्फ मल्क सदक के तौर पे काहिन है वो खुदा है उसे ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी वो जमीन पर आया तैतीस वर्ष इस जमीन पर इंसान बनकर रहा दुख उठाया यीशु ने बता दिया कि मैं राह हूं मैं बाप तक जाने की राह हूं यीशु बाप तक पहुंचने की राह है यीशु ने दुख उठाया और मल्के सिद्ध के तौर पर कहन बन गया कभी नहीं ये ना सोचे कि इन बातों का मुझसे क्या तलक है ये सारी बातें तो यीशु के तलक से हैं हम सलीब की कुदरत के सब से यीशु के साथ बंधे हुए हैं इब्रानी छ नाउ इब्रानी छ बाप और नौ आयत उन्नीस से बीस आयत को हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में लिखा है वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबत और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है लंगर वो होता है जो कश्ती को या बैरी जहाज को थामे रखता है ताकि तूफान उस बैरी जहाज को आगे पीछे ना ले जाए और खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी उम्मीद ये है कि वो हमारी जान का लंगर है और हमें ईमान रखना कि वो हमारी जान का लंगर है जो ऐसा लंगर जो साबत कदम और कायम रहता है और लिखा है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है पाक तरीन मकाम बीसवें आप लिखा जहां यीशु हमेशा कलीम के सदे के तौर पर सरदार काहन बनकर हमारी खातर पेश रहो के तौर पर दाखिल हुआ है पेश रहो इसका क्या मतलब है यानी कि जो आपसे आगे जाए वो हमारे लिए पेश रहो बन गया यीशु ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो ये सुन का मेरा हाथ पकड़ लो मैं अंदर जा रहा हूं आप भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ और आगे कौन है हमारे आगे कौन है मल्क का अब्दी का है ये मल्क सदक की तरस का कहन बनकर पेशरों के तौर पर पर्दा के अंदर तक पहुंच गया पाक तरीन मकाम तक गया जिसमानी हैकल में पाक तरीन मकाम नहीं बल्कि हकीकी हैकल में खुदाम ये सुमसी दाखिल हो चुका है आसमानी हैकल में इब्राहम पर हमेशा ये कहते और अगर आप अबली से धोखा न खाएं और गुस्से में ना आए तो आप वाकई आसमानी मकामों पर खुदा की प्रस्तुश करने वाले होंगे क्योंकि खुद यीशु ने राह खोल दी है दरवाजा खोल चुका है दरवाजा खुल चुका है अब हमारा काम है कि हम दाखिल हूं इब्रानी उदास बाब उन्नी और बी साइद आए पीछे न देखें आगे बढ़े दस इब्रानी दस बाब उन्नीस सौ बीस आए फसाए भाई चूंकि हमें यीशु के खून के सबाब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है हमें पाक तरीन मकाम में दाखिल होने की दलेरी है नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी जो उसने पर्दा यानी अपने जिसम में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है पर्दा से आगे जाए तो पाक तरीन मकाम है और यीशु ने एक ना नई राह खोल दी है नई और जिंदा राह हमारे लिए फ्राहम कर दी है जिससे हकीकी पल उठा करार दिया गया और मल के सदक के तरस का कहन है और जिसने हमारे लिए नई जिंदा राह फ्राम कर दी है ताकि हम दाखिल हो सकें 
کہاں پر داخل ہو سکے پاک ترین مقام میں جو حقیقی ہیکل ہے آسمانی مقاموں پر یہ واقع سچ ہے یہ جی جس اس دنیا میں یہ سب کچھ ہوا جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور یسو کی الویت کے تعلق سے بھی ہمیں اس کو جاننا ہے نہ کہ صرف اس دنیا کے میں اس کی زندگی اور خدمت کو اور مصلوبیت اور زندہ ہونے کو یسو کی الویت کو جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو یسو کی سلیب کے وسیلہ سے چھڑائے گئے ہیں اور وہ پہلا پترس دوسرا باپ نام یاد ہم شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم ہیں بہت سے لوگ صرف دنیاوی بادشاہت یا روحانی بادشاہت کی تلاش میں رہتے لیکن یاد رکھے کہ ہمیں کہانت کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور ایک شخص تھانگن وانگن اور اس کا مطلب ہے کاہن اور یہ پوریا کا بانی تھا اور یہ یہ اس کے نام کا معنی ہے بادشاہ کاہن اور خدا ہمیں بادشاہ بھی کے ہونے کے لیے بھی بلاتا ہے اور کاہن ہونے کے لیے بھی حقیقی پلوٹا ملک صدر کی طرح اس کے طور پر خدمت سر انجام دیتا ہے اور اب ہماری ذمہ داری ہے کاہن ہوتے ہوئے اور ہم کس طرح کی خدمت کر رہے ہیں ملک صدر کا نام کا معنی ہے سالم کا بادشاہ وہ سالم کا بادشاہ یہ سلامتی تھا اور ہمارے منسٹری کا نام شیلو ہے اس کا مطلب بھی سلامتی ہے ہماری خدمت جو ہے وہ سلامتی کی خدمت ہے یہ سونے ہمارے لیے کیسی سلامتی کی خدمت سر انجام دی اس دو باپ سولہ سے اٹھارہ آیت افسیوں افسیوں دو چودہ سے اٹھارہ پڑھیں گے افسیوں دو سو چودہ سے کیونکہ وہ ہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا صلح کروانے والا کیا کرتا ہے دو فریقین کی صلح کراتا ہے اور انہیں پھر سے ایک کر دیتا ہے بحال کر دیتا ہے جہاں پر سلامتی کا فرزان پہنچ جاتا ہے جدائی کی دیواریں گر جاتی ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان میں ایک دیوار تھی اور یہ سونے اس دیوار کو گرا دیا میری دعا کہ جہاں کہیں ہم جائیں اور ہم جہاں بھی جائیں سلامتی کے فرزند بن کر جائیں تاکہ ہم دیواروں کو گرانے والے ہوں جو تفریق پیدا کیے ہوئے ہیں یہ ہے ہماری خدمت اور پندرہویں آئے چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے مقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نہ انسان پیدا کر کے صلح کرا دے اور دو کو ایک بنانا جو ہے یہی صلح کرانا ہے تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے تو ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہے سترویات میں لکھا ہے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی اٹھارہویں آیت کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے یہ سلامتی کی خدمت جو ہے جو یس نے ہمارے لیے تشکیل دی اور یہ خدمت ہمیں سونپی گئی ہے یسو نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شگردوں پر ظاہر ہوا اس نے یہ حکم دیا سلامتی کی خدمت اپنے شگردوں کو سونپی اور در حقیقت ہمیں اس اور ہمیں اور ہمیں خدمت کی اس خدمت کو آگے بڑھانا ہے ہمارے چرچ کے نام کا معنی ہے سلامتی کی کلیسیا جو ہے نا بیس باب کو ہم دیکھیں گے یہ ہونا بیس باب انیس سے تیئیس آج تک ہم پڑھیں گے پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا 
शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शिगिर थे जहां शिगिर थे यहूदियों के डर से बंद थे यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो और ये कहकर उसने अपने हाथों पसली को उन्हें दिखाया और यीशु ने वहां पर आकर क्या कहा तुम्हारी सलामती हो और बीस में लिखा और ये कहकर उसने अपने हाथों और पाओ को हाथों और पसली को उन्हें दिखाया पास शगिर्द खुदा उनको देखकर खुश हुए शगिर्द यीशु ने जब ये कहा तुम्हारी सलाम थी तो वो उनको समझ न सके यीशु इक्कीस तो यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उस तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं और दोबारा कहने की वजह ये है और हमें ये हमारे कलीसिया में ये बरकत दी जाती है तुम्हारी सलामती हो ये सुन का जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं यीशु ने खुदा ने यीशु को इस दुनिया में भेजा और इसी तरीके से यीशु ने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हम दुनिया के इंतहा तक अपने भाइयों बहनों के पास जाए बीसवें में और ये कहकर उन पर फूक कर उनसे कहा रोहुल को स्लो क्या हमें रोहुल को लेने की क्यों कर जरूरत है यीशु ने वाजे किया हम रोल को क्यों ले उसकी वजह बयान की गई है तेईसवें जिनके गुना तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं जिनके गुना तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं और खुदा ने हमें सलामती की खिदमत सौंपी है क्या हम सलामती की खिदमत अपने घरानों में और अपने दोस्त अहबाब में जारी रखें और बहुत सी गुनाह की दीवारें जो हैं उन्हें अपने कैद में रखे हुए हैं हमें उन दीवारों को घराना है और बाप के साथ उनकी सुलह करानी है और ये है मसीह के नक्श कदम पर चलना और सलामती की खिदमत को आगे बढ़ाना यीशु बशरीत में आया और फिर रूहानी पहलू भी हमने यीशु की जात अकदस का देखा खुदा ने आदम को बनाया और आदम जीती जान हुआ जब उसके नथनों में जिंदगी का दाम फूका गया लिविंग जीती जान का मतलब है वो जिंदा हुआ लेकिन आप इंसान जिंदा होते दूसरों के लिए अपनी जान नहीं दे सकते तैतीस बरस ये सुनसान बर के बनकर इस दुनिया में रहा और जो यीशु से मिले यीशु को पहन लिया वो जिंदा हो गए जब हम सिका के मकाम पर जाते हैं दुख में दुखों में से गुजरते हैं सलीब को थाम लेते हैं और फिर हम हकीकी फर्जंद बन जाते हैं और हमें कहानत की खिदमत मिल जाती है सलामती की खिदमत मिल जाती है पहला आदमी मौत का सब बना आखिर आदम आखिरी आदम जो जिंदगी का सब बना तब्दीली के बाब की तरफ हम चलते हैं पहला क्रंथियों पंद्रह बाब उनचास पैतालीस से उनचास पंद्रह बाब पैतालीस शायद तब्दीली तब्दीली किस तरीके से आती है सूरत किस तरह बदल बदलती है बाइबल मुकदस बयान करती है चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना और बाइबल मुकदस बयान करती पहला आदम दूसरा लेकर रूहानी पहले न था बल्कि नफसानी था इसके बाद रूहानी हुआ और ये फितरी बशरीत का दौर यहाँ पर नजर आता है और यहाँ पर रूहानी पहलू है और पहले नफसानी हम शख्स को देखते हैं नफसानी आदम पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था दूसरा आदमी आसानी आसमानी है 
جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں جس طرح آدم خاکی ہم بھی خاکی ہیں اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے اور آسمانی بھی ہیں اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہی اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے ہالی جس طرح ہم خاکی کی صورت پر ہی اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے اور یسو نے راہ کھول دی کہ ہم جو جسمانی ہیں ہم روحانی بن سکیں ہم کہنوں کی طرح ہیں ہم پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتے ہیں ابراہم پاک نے کئی دفعہ کہا کہ یسو اس دنیا میں آیا اس کا مطلب نہیں کہ یسو آیا تو کائنات ہل گئی اور زلزلے آئے یسو خموشی سے اس دنیا میں آیا اور انسان بن کر اس دنیا میں آیا جب ہم تبدیل ہوں تو ہم بھی کوئی اس جسمانی طور پر مفوق اور فطرت نہیں بن جاتے بلکہ یہ تبدیلی خموشی سے ہماری زندگی میں واقع ہوتی ہے اور ایک اور پچاس آیت کو دیکھتے ہیں آئے بھائیو میرا مطلب یہ کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فقا کی با فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے اور یہ ایک ہی دم میں ایک پال میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے تریپن آئے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامع پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہنے اور یہاں پر کیوں ایک اس طرح کی اصطلاح استعمال کی گئی جیسے کوئی لباس پہنا جاتا ہے اور ہمیں ہم غیر فانی بن جائیں گے یہ فانی جسم نہیں ہم نے غیر فانی کو اپنے اوپر جس جسم کو پہننا ہے جب کہیں پاک ترین مقام جاتے تھے تو وہ کیا پہنتے تھے اگر مجھے آپریشن کروانا ہے تو مجھے لباس تبدیل کرنا ہوگا کہن کیا لباس پہنتے تھے اور انہیں کہانت کا لباس پہننا پڑتا تھا اور ملک صد کے طور پر ہمیں بھی کہن بنا بلا ہونے کے لیے بلایا گیا ہے لازم ہے کہ ہم کہانت کا لباس پہن لیں اور پہلی دفعہ جب خدا نے باغ عدن میں خون بہا کر خدا نے آدم کے لیے لباس تیار کیا اور یوسف کو بھی ایک خاص لباس اب اس کے بعد یعقوب کی طرف سے ملا کر کبر سے محبت رکھتا تھا مقاشوا میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں سفید کا تانی لباس پہنے ہوئے وقت سین کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کاہن کاہن جو ہے وہ ہماری تبدیلی کی تصویر پیش کرتا ہے یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم ہی حقیقی پہ لوٹے ہیں جب ہم عہدہ ملیں گے تو کاہن کے تعلق سے ہم بات کریں گے آئے ہم دعا کریں آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس عبادت کے لیے طرح شکر ہو ہم ساری عزت اور جلال تجھے دیتے ہیں کہ ہم تیری شکر گزاری کرتے کہ تو نے ہماری شرم کو ڈھانک لیا شرمندگی کو ڈھانک لیا خدا خدا جو کوئی مسیح یسو میں بفت اسما لیتا ہے وہ مسیح یسو کو پہن لیتا ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہماری شرمندگی کو ڈھانپ لیا تاکہ ہم تیرے ساتھ پاک ترین مقام میں داخل ہو سکیں اور جس طرح خدا تو نے ہمیں بلایا کہ ہم اس آسمانی کی صورت پر ڈھلتے چلے جائیں خدا تو ہمارے لیے فروتن بن گیا اور خدا ہمیں فضل دے کہ ہم بھی یوسف کی بانت آج منکسر المزاج ہو جائیں دوسروں کی خدمت کرنے والے بن جائیں ہم تیرے نقش قدم پر چلیں اور خدا دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کمر بستہ رہیں خدا خدا فضل بخش دے 
کہ ہم کسی طرح سے خوف زدہ نہ ہوں خدا خدا ہمیں معاف کرنے کی تفیق دی جس طرح یسو نے معاف کیا تاکہ تیرا روح ہم میں کام کرے اور ہم معاف کرنے والے بن جائیں او خدا خدا کلیسیا میں ہاں ہوتے ہوئے ہم ایک بن جائیں خدا تیرا شکر ہو اس خوبصورت پیغام کو میں بہتر طور پر بیان نہ کر سکی میری دعا کہ تیرا روح خدا خدا باقی چیزوں کو تیرے لوگوں پر ظاہر کرے تیرا کلام ہمارے لیے زندگی بن جائے خدا ہمارے ذہنوں کو کھول دے تاکہ ہم حقیقی فرزند ہونے کو سمجھ سکیں یسو کے نام میں آمین